असाइनमेंट क्लास सेवन क्लास सेवन हमने यूनिट वन स्ट्रक्चर ऑफ लिंक ऑर्गेनिज्म के जो वीडियो हमने ए पार्ट में फ्लावर का स्ट्रक्चर लीफ और प्लांट सब पढ़ा था आज हम जो ये पार्ट बी है इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे कि एनिमल्स को जो है वो साइंटिस्ट ने टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है हेड और ट्रंक में नहीं कि जो एनिमल का स्ट्रक्चर है जो मेन पार्ट उसका द हेड एंड द ट्रंक यानी दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है अभी यहाँ से पहले आपको बुक से रीड करके बताती हूँ कि किस तरीके से जो है वो हेड में क्या क्या आता है और ट्रंक के जो है पार्ट है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइड इन टू टू डिस्टिंग रीजन द हेड एंड द ट्रंक द हेड द हेड इज द फ्रंट और एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इट यूजली कंटेन्स द माउथ एंड द सेंसरी ऑर्गन्स द हेड ऑल्सो कंटेन्स द ब्रेन विच कंट्रोल्स एंड टू कनेक्ट ऑल द सेंसरी ऑर्गन दीज सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प द एनिमल डिटेक्ट चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग्स एंड रिएक्ट टू दैम अकॉर्डिंगली अब पूरा जो हेड है इसमें हेड में आके पूरा माउथ आ जाता है और माउथ में आपके जो फाइव सेंस ऑर्गन जो अल्लाह ताला ने दिए हैं ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स को भी तो जिससे वो पूरे अपने सराउंडिंग को समझते हैं वो पूरा जो है वो हेड के रीजन में आ जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स जो फाइव सेंसरी ऑर्गन है उनसी की वजह से जो है वो सारे जो है चेंजिंग जो है फील की जाती हैं और साउंडिंग को समझा जाता है और उसी के मुताबिक जो है फिर रिस्पॉन्स दिया जाता है द ट्रंक सेकेंड पार्ट है इसका द ट्रंक इज द लोअर और पोस्टर ये भी पेज नंबर सिक्स पर ही आपका है द ट्रंक द ट्रंक इज द लोअर और पोस्टर पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लेम्स विच एनेबल्स द एनिमल टू मूव वैसे तो शायद हेड में भी जो ब्रेन मौजूद होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि वो ही पूरी बॉडी को जो है कंट्रोल करता है लेकिन ट्रंक में सारे जो ऑर्गन हैं वो शामिल होते हैं जो वाइटल फंक्शन जो है वो जो है वो संजाम देते हैं सारे जो है ऑर्गन शामिल होते हैं उसके अलावा लेम्स यानी कि जो हाथ और पैर होते हैं जिनसे एनिमल जो है मूव करता है वो इसमें जो है वो पोस्टर पार्ट में जो है वो शामिल होता है और पूरे जो जितने सिस्टम्स हैं ऑर्गन जो इसमें काम फंक्शन कर रहे हैं वो सारे जो है आपके ट्रंक में ही आ जाते हैं अब मैं आपको ये डायग्राम देखें टैबलेट की डायग्राम है अभी देखें डायग्राम से जब भी हमने दो रीजन पढ़े हैं स्ट्रक्चर वाले वाले में ये वाला रीजन पूरा आपका किस में आ जाता है द हेड में और ये रीजन जो है आपका कहलाता है ट्रंक का रीजन आता है हेड में वही माउथ और बाकी जितने सेंसरी ऑर्गन है आई आपके टंग एयर और स्मेल यानी नोज के जरिए जो जो है सेंसेशन की जाती है और जो ट्रंक का पार्ट है जिसमें लिम्स यानी कि जो जिससे मूव करता है एनिमल और बाकी सारे ऑर्गन जो है इसके लिम्स जो है वो और उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम सारे जो है वो ट्रंक के पोर्शन में जो है वो आ जाते हैं तो ये दो पोर्शन हम कहलाते हैं एंटेरियर पोर्शन और ये पोस्टर एंटेरियर हेड कहलाता है पोस्टर जो है वो ट्रंक कहलाता है सेकेंड हैंडिंग हम पढ़ रहे हैं इसमें स्केलेटन की अब स्केलेटन क्या है स्केलेटन असल में फ्रेमवर्क है पूरा सपोर्ट जिसकी वजह से आपकी बॉडी हो रही है अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो आपका जो की जो बॉडी है वो सिर्फ क्या होता है गोश्त का फ्लैश ऑफ लंप ऑफ फ्लैश कह लें आप बिल्कुल इस तरह से होता ही नहीं कि बिल्कुल क्लॉप्स हो जाता है बॉडी में कोई आपके फीचर्स नहीं होते सिर्फ आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले लेंगे अगर फेस आपका है उसमें आपके चिक बोन्स ना हो चिन बोन ना हो तो आपके फेस के कोई फीचर्स नहीं होंगे बिल्कुल इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो है वो ना वो सपोर्ट मूव कर सकती है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना आप अपने हाथ हिला सकते हैं तो सिर्फ ये बोन्स की वजह से ही आपने जो है वो मूवमेंट जो है वो आपकी होती है और पूरा फ्रेमवर्क जो इसने दिया हुआ है आपके स्केल्टन ने आपकी बॉडी को और ना सिर्फ फ्रेमवर्क बल्कि प्रोटेक्शन भी क्योंकि देखिए आपका जो ब्रेन है वो आपके स्कल में होता है और आपकी जो हार्ट है वो रिप के एज में होता है जिस तरह जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जो है स्केल्टन ने जो है वो सपोर्ट फार्म जो है वो की हुई है अच्छा और उसके अलावा एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि जो आपकी बोन्स हैं ये विदाउट सिर्फ बोन्स मूव नहीं कर सकते इनके साथ मसल्स हैं अटैच इसकी वजह से आपके जो है वो आप अपना हाथ बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है वो इजीली हिला सकते हैं या आप अपनी गर्दन जो है मूव कर सकते हैं नहीं आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आप इजीली मूव कर सकते हैं मसल्स की जैसे नहीं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कॉर्डिनेशन में जो है वर्क कर रहे हैं बोन्स हैं मसल्स अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ स्केलेटन के जो टॉपिक है एनिमल बॉडीज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक सो दे नीड अ हार्ड सस्टेंस टू सपोर्ट दैम सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स लाइक जेली फिश डू नॉट है हार्ड स्केलेटन द सराउंडिंग वाटर सपोर्ट द बॉडी अब यानी कि जेली फिश वैसे आपने खुद देखी तो होगी आप लोगों ने 
कि जेली फिश जो अम्ब्रेला लाइक होती है इसके अंदर वाटर एंटर होता है और उसी तरीके से जो उनमें ट्यूब्स लगी हुई होती हैं उनके जरिए वाटर जो है बाहर आता है इसी तरह ये मूव करती हैं जेली जो फिश जो है तो ज़्यादा इनमें हार्ड स्केलेटन तो मौजूद नहीं होता द हार्ड मटेरियल विच सपोर्ट एंड गिव शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द स्केलेटन अच्छा अब ना सिर्फ एनिमल बल्कि ह्यूमन बींग्स में भी जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है अब स्केलेटन की टाइप्स हैं स्केलेटन की तीन टाइप्स हैं एक है आपकी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन अब हाइड्रोस्केट जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है नंबर वन जो है मैं यहाँ बुक से रीड आउट करती हूँ फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगी सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स लाइक अर्थ वर्म एंड कैटरपिलर्स डो नॉट हैव हार्ड स्केलेटन यानी कि ये बहुत सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं कैटेपलर तो शायद आपने देखा हो अर्थवम भी जो ज़मीन में होता है ब्राउन कलर का एनिमल होता है बहुत सॉफ्ट इसकी बॉडी होती है इसमें कोई भी हार्ड स्केटन मौजूद नहीं यानी बोन्स मौजूद नहीं होती ठीक है इसमें एक फ्लूड होता है लिक्विड होता है जिसकी मदद से जिसके प्रेशर से ये मूव जो है वो करते हैं दियर बॉडीज आर सपोर्ट बाय लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स एंड इन द स्पेस बिटवीन दी जो सेल्स के बीच में इनकी जो है वो जगह होती है स्पेस होता है उसमें ये फ्लूड या लिक्विड जो है मौजूद होता है इनकी जो सेगमेंट्स होते हैं This type of skeleton is called a hydrostatic skeleton. अभी आप डायग्राम में देखिएगा मैं डायग्राम आपको अर्थवर्म की दिखाती हूँ अब स्टूडेंट देखें ये अर्थवर्म जब भी मैंने आपको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बताया ये अर्थवर्म की डायग्राम है जो ये जमीन में यानी मिट्टी में जो है होता है ये देखें आपको नजर आ रहे हैं ये इसके सेगमेंट्स हैं तो इन सेगमेंट्स में ये सेल्स होते हैं जिनमें फ्लूड जो है या लिक्विड जो है मौजूद होता है इसके प्रेशर से ये जो है वो स्ट्रेट रहता है और फिर जो है इसी के प्रेशर से ये मूव जो है वो करता है इसमें कोई बोन वगैरह नहीं गिर नहीं होती इस तरह से जो हार्ड स्केलेटन क्या होता है वो मौजूद नहीं होता ये बहुत सॉफ्ट बॉडी जो है वो एनिमल है अच्छा स्टूडेंट्स अब सेकेंड हैंडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि सेकेंड टाइप एक्जो अब एक्जो नाम से आपको अंदाजा होगा एक्जो मीन्स आउटर ठीक है नहीं आउटर स्केलेटन तो ये जो मैं यहाँ से बुक बुक से आपसे रीड आउट कर रही हूँ पेज नंबर सिक्स पर ही कि एन एक्जो स्केलेटन इज फाउंड इन मोस्ट इन वर्ट्रीब्रेड अब इन वर्ट्रीब्रेड और वर्ट्रीब्रेड छोटी क्लासेस आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ इन वर्ट्रीब्रेड वो एनिमल खिलाते हैं जिनमें जो है वर्ट्रीब्रेड कॉलम मौजूद नहीं होती यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती और वर्ट्रीब्रेड वो कहलाते हैं जिनमें वर्ट्रीब्रेड कॉलम मौजूद होता है या रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है तो एक्जो स्केलेटन ज़्यादातर किन में होता है इन वर्ट्रीब्रेड में द बॉडीज ऑफ इन ऑफ इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय हार्ड टफ स्किन और क्यूटिकल विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल कॉल द काइटिन अभी काइटिन एक मटेरियल है केमिकल होता है जिसकी मदद या सब्सटेंस आप कह रहे हैं उससे ही इसकी आउटर कवरिंग मौजूद होती है अब कॉकरोच तो अपने घर में खुद भी देखे होंगे आपने इसकी जो आउटर कवरिंग है वाटर में भी इजिली जो है वो चला जाता है नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये वाटर प्रूफ इसका जो है वो वाटर कवरिंग होती है लेकिन कभी आपने खुद भी देखा हो कभी आपने इसको हिट किया हो मारा हो तो उसकी आवाज़ भी एक तरह से आती है बिल्कुल तो ये आवाज़ की वही हार्ड कवरिंग की होती है जो जिससे आप इसको हिट करते थे उस वक्त ये मारने के लिए जब आप हिट कर रहे होते हैं तो ये उसी से जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड टफ मटेरियल का जो है इसकी आउटर कवरिंग जो है बनी हुई थी ज़्यादातर इंसेक्ट्स में ये होता है एक्सर स्केलेटन द क्यूटिकल क्यूटिकल वही आउटर कवरिंग कहलाती है द क्यूटिकल इज कम्पोज ऑफ प्लेट्स एंड होलो ट्यूब्स विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी नहीं बट ऑल्सो गिव इट ए स्पेसिफिक शेप अब ना सिर्फ ये एक तो ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वाटर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिर उसके अलावा एक सपोर्ट भी फ्राम कर रहे हैं और प्रोटेक्ट अंदर की जो इनर इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी जो है वो सपोर्ट फ्राम कर रहे होते हैं अ मूवमेंट इज प्रॉड अबाउट बाय द मसल्स विच आर अटैच टू द इन साइड ऑफ द एक्जो स्केलेटन यानी कि अब जो आउटर कवरिंग है वो तो ज्यादा बाहर है लेकिन जो इसकी कवरिंग से अंदर जो है मसल इससे अटैच होता है कि विदाउट मसल जो है वो इनका भी स्केलेटन जो है मूव नहीं कर सकता ठीक है अब मैं यहाँ से आपको डायग्राम दिखाती हूँ कॉकरोच की आ, अभी देखिए कॉकरोच की डायग्राम ये इसके फिलर्स नजर आ रहे होंगे आपको जैसे आप आम अपनी लैंग्वेज में एंटी हाँ भी कह रहे होते हैं ये इसकी लेग्स है सिक्स लेग्स है और ये इसके जो विंग्स होते हैं और ये देखें वही हेड है ठीक है ये इसका ट्रंक वाला रीजन आ गया अच्छा इसके ऊपर यानी कि जो आपने जो हार्ड कवरिंग होती है ये इसका, इसका क्या कहलाता है इसका एक्जो कहलाता है जो इसको वाटर में भी इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसके अलावा इसको एक शेप भी दे रहा होता है तो ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करता है अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो इसके ये क्यूटिकल जो है बनी हुई होती है वाटर कवरिंग इससे ज़्यादा इस सेक्शन में होता है बॉल्टिंग कहलाती है तो ये इनके जब ये 
स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर सेवन यहाँ से अभी लास्ट पैराग्राफ चाहे मैं एग्जस कैरेटन का पढ़ रही हूँ डिफरेंट कलर्स ऑफ द एग्जस कैरेटन हैव द एनिमल टू हाइड फ्रॉम पेडिटर एंड ऑल्सो द अट्रैक्ट इट्स मे अब जो शिकारी होते रहते हैं जो एनिमल्स के जो कलर्स होते हैं वो असल में अपने आप को छुपाने में भी जब इनको शिकार किया जाता है तो ग्रीन कलर है या ब्राउन है वो अपने आप को जो है वो छुपा लेते हैं शिकारियों से और फिर इट्स मेट यानी कि जो अपने फेलो हुए होते हैं इनके उनको भी जो है अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है उसके अलावा द एक्सरसाइज डज नॉट ग्रो विद द बॉडी ऑफ द एनिमल जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था सो एज द एनिमल ग्रो द क्यूटिकल इज शेड एंड अ न्यू वन ग्रो एंड इट्स प्लेस दिस प्रोसेस कॉल द मोल्टिंग और ये प्रेस जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है आपका मोल्टिंग कहलाते हैं कि न्यू जो है वो कवरिंग आ जाती है पुरानी जो है वो रिमूव हो जाती है अब थर्ड हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे एंडोस्कैलेटन एंडोस्कैलेटन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रेबिट का स्केलेटन दिखा देती हूँ स्टूडेंट से देखिए रेबिट का स्केलेटन है ये अब एंडोस्कैलेटन तो एंडोस्कैलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर होगा वो ये हेड का रीजन है देखें और ये पूरा जो है वो ट्रंक का है अब ये वर्टिबेट कॉलम देखें ठीक है पूरी वर्टिबेट कॉलम है ये स्कल है ये लिम्स हैं तो ये सारा स्केलेटन क्या कहलाता है एंडोस्केटन और एंडोस्केटन जो है पूरी बॉडी को जो है वो सपोर्ट भी कर रहा होता है शेप भी दे रहा होता है पूरी एक ही फ्रेमवर्क है आपकी बुक में देखिएगा रेबिट की डायग्राम भी बनी हुई है पूरी उसकी पूरा इसी की स्केलेटन जैसे जो है पूरा जो है उसका एक शेप मिल रही है और फ्रेमवर्क पूरे बॉडी को मिल रहा है मूव इसी की वजह से कर रहे होते हैं और इस बो इन बोन्स के साथ जो है वो मसल अटैच होते हैं जिसकी वजह से इजीली जो है वो मूव करते हैं अब थर्ड टाइप है स्केलेटन की एंडोस्केलेटन जो भी मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया अब मैं यहाँ से रीड कर कर रही हूँ पेज नंबर सेवन ऑल वर्टिब्रेड्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड द एंडोस्केलेटन द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द बोन्स of different shapes and size it grow with the body of the animal it support the body and gives its shape it protect the internal organ and helps in the movement of the body the long bones produce red and white blood cells ab dekhiye is design mein bataya hai hat jo abhi maine read out kiya ke jitne bhi vertebrates hain उनमें सब में ज़्यादातर क्या कौन सा स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन और वर्टिब्रेट्स वही कहते हैं जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रेट कॉलम जो है वो मौजूद होती है अच्छा उसके अलावा जो एंडोस्केलेटन पूरा जो स्केलेटन बनाता है वो बहुत सारी बोन्स मिलके तकरीबन जो ह्यूमन बीइंग के उसमें टू बोन्स होती हैं ह्यूमन बींग में तो ये सारी बोन्स मिलकर और डिफरेंट साइज़ के यानी कि सारी बोन्स जो है वो एक साइज़ के नहीं होती तकरीबन डिफरेंट साइज़ की जो है वो लिम्स में अलग होती हैं आपके रिप केज में अलग होती हैं फिर हेड की अलग होती हैं वटिव कॉलम के अलग होते हैं ये सारे डिफरेंट साइज हैं शेप की बोन्स होती हैं जो मिलके एक एक स्केलेटन जो है वो बनाती हैं अच्छा और इसके अलावा जो बोन्स हैं वो जिस जिस तरह से एनिमल है ह्यूमन बींग्स की एज ग्रो कर रही होती है तो उस तरह से जो है ग्रो करता है लेकिन इस तरह नहीं जैसे हमने अभी एग्जो स्केलेटन में पढ़ा था कि उनकी जो ऑर्डर कवरिंग थी या एग्जो स्केलेटन जो होता वो साथ साथ वो जो है वो ग्रो नहीं करता बल्कि न्यू जो है वो रिप्लेस हो रहा था लेकिन एंड्रेस स्केलेटन में क्या है कि वो जो जिस जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है ग्रोइंग होती है तो बोन्स की भी जो है वो ग्रो हो रही होती है सही इस उसी तरीके से अच्छा और उसके अलावा जो जितने भी बोन्स हैं और स्केलेटन है ये जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो है मूवमेंट में भी हेल्प करता है और ना सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करता है और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जो जिनमें जो है रेड और वाइट सेल के जो है ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं ठीक है अब मैं बोन्स की हेडिंग यहीं से बुक से रीड आउट कर रही हूँ पेज नंबर सेवन पर ही है बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल एंड मिनरल सब्सटेंस सच एज कार्बोनेट्स एंड फास्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अभी सारे मिनरल्स कहलाते हैं जिनसे ये आपकी बोन्स जो है जो है वो बनी हुई है और ये जो फास्फेट है कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम है मैग्नीशियम वगैरह है ये हम अपनी जो फूड लेते हैं उनमें ही मिनरल्स मौजूद होते हैं जब ये कहा जाता है कि अगर हमें इन चीज़ों को मेंटेन रखना है अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो अपने फूड में ऐसे जो है फूड आइटम देने चाहिए जिनमें ही मिनरल्स मौजूद हो जिससे हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं दे कैन बेयर वेट एंड एब्जॉर्ब प्रेस यानी कि अल्लाह तला ने इनको ऐसा रखा है हमारी बोन्स को हमारे स्कैंड को ऐसा बनाया है कि ये वेट को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ प्रेशर को भी क्योंकि इनकी साख या इनकी जो स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये फ़ौरन ही जो है वो वो एक अलग बात है अगर कोई डिजीज़ हो जाए लेकिन उसके अलावा ये इस तरह से अलग अलग इनको बनाया है कि ये जो है दे आर लाइट एंड रिजिट बट नॉट ब्रिटल ब्रिटल कहते हैं दैट इज दे डू नॉट ब्रेक ईजिली यानी कि ईजिली ब्रेक 
नहीं होती हाँ अगर कोई आपको डिजीज हो जाती है जो आपके हड्डियों की ये बहुत सी डिजीज कराती है कि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन उसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर अल्लाह तला ने ऐसा बनाया कि फॉर्म ब्रेक नहीं होती अच्छा और उसके अलावा जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि विद बोन्स के साथ विद द कम्बाइंड एक्शन ऑफ द मसल्स एंड बोन्स अनेबल यू टू मूव अराउंड एक्टिवली टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट यानी जिस तरफ चाहे आप मूव इजीली जो कर सकते हैं बोन्स और मसल्स की कॉम्बिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन की वजह से विदाउट कहना चाहिए मसल्स के जो है वो बोन्स यूजलेस है और सिर्फ मसल्स जो है बोन्स वगैरह यूजलेस है यानी कि दोनों एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में ही जो है वो काम करते हैं अच्छा अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जो ह्यूमन स्केलेटन की है अब स्टूडी देखिए हमने जो है स्केलेटन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है जिसको अब हम जो हेडिंग में पढ़ेंगे जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन एक जो पार्ट है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है और एक दूसरा कहलाता है इसका एक्जियल स्केलेटन एक्जियल स्केलेटन में स्कल रिप केज और वर्ट्रीबेड कॉलम ये तीन पार्ट जो है वो पार्ट आते हैं बाकी जितने ये आपका हैंड की है शोल्डर की बोन्स हैं लिम्स हैं ये सब जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है वो आती हैं अब मैं यहाँ से रिड आउट करें जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया है पेज नंबर सेवन पर ही है जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन द स्केलेटन ऑफ मेमल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स अब यहाँ मेमल्स असल में हायर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको मेमल्स की क्लास में जो है वो रखा है क्योंकि साइंटिस्ट ने तमाम एनिमल्स को जो है वो फाइव क्लासेस में डिवाइड किया है सबसे हायर क्लासेस इसकी मेमल की जाती है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल होते हैं तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया एक्सेल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन द एक्सेल स्केलेटन फॉर्म्स द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी द स्कल द वर्टिबेड कॉलम इसको हम बैकबोन भी कहते हैं एंड द रिप के जिसे आप पसलियों की जो है वो कहते हैं फॉर्म द एक्सेल स्केलेटन द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच टू द एक्सेल स्केलेटन यानी कि जितने भी अपेंडिकुलर हैं इसमें आपके क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एक्सेल स्केलेटन में आपके रिपकेज वर्टिबेट कॉलम एंड स्कल आता है तो बाकी जितने पार्ट्स हैं जो इससे अटैच होते हैं वो किस में आ जाते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच टू द एक्सेल स्केलेटन द शोल्डर ब्लेड्स द हिप बोन्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स लेग्स एंड शोल्डर्स फ्रॉम द अपेंडिकुलर स्केलेटन ये सारा जो है ये इनको जो पूरे साइंटिस्ट ने फ्रेंड को दो पार्ट में जो है डिवाइड किया ताकि इसको ईजिली जो है वो पढ़ना आसान हो जाए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर एट पर ज्वाइंट्स का अब ज्वाइंट्स क्या होती हैं जहाँ टू बोन्स आपस में कंबाइन होती हैं वो पोर्शन कहलाता है ज्वाइंट द जंक्शन ऑफ द टू और मोर बोन्स इन आर स्केलेटन इज कॉल्ड द ज्वाइंट अब ज्वाइंट जो है वो उनकी भी टाइम्स हैं लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ज्वाइंट्स में किस किस तरह से जो है पार्ट्स हैं इसमें सारे वो हम रीड आउट कर रहे हैं यहाँ से पेज नंबर एट पर द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द ज्वाइंट Bones are attached to each other by the tough fibers called the ligaments. Soft bone or cartilage cover the ends of the bones, and fluid called the synovial fluid is present in the space where two bones rub against each other. अब इसमें जो अभी ligaments और आपका synovial fluid है, ये असल में जो है जिस तरह से हम आपने देखा होगा कि machinery में जो है वो हम oil use करते हैं, जैसे lubricating oil जो होता है, इस तरह से अलग-अलग ने ये fluid रखे हैं, जिसकी वजह से जब ज्वाइंट्स आपस में भी हमने अभी पढ़ाई कि दो बोन्स जब आपस में जहाँ ज्वाइंट हो रही है ये कंबाइन हो रही है वो पोर्शन क्या कहलाता है ज्वाइंट अब जब हम चलते हैं या मूव करते हैं अपना हाथ हिलाते हैं कि एल्बो का ज्वाइंट है आपका नी का ज्वाइंट नीचे घुटने का ज्वाइंट है हिप ज्वाइंट है ये सब जब हम मूव करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से को रब करते हैं इस सब फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूड जो है अल्लाह तला ने इसमें रखे हैं तो अगर ये वहाँ से ये फ्लूड कम हो जाए ख़त्म हो जाता है तो फिर ज्वाइंट जो है वो डैमेज होना शुरू जो है वो हो जाते हैं अ ज्वाइंट इज इंक्लूज इन अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड द कैप्सूल मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड द टेंडन अब मसल जिससे जिस चीज से अटैच होते हैं बोन से वो क्या कहलाता है आपका टेंडन कहलाता है यहाँ ज्वाइंट्स की टाइप्स हैं ज्वाइंट्स की टू टाइप होती हैं एक मोवेबल ज्वाइंट कहलाता है और एक मूवेबल कहलाता है कि ऐसा ज्वाइंट जो मूव कर सकता हो और दूसरा जो कहलाता है जो मूव नहीं कर सकता हो जो मूव नहीं कर सकते हैं वो आपका कहलाता है स्कल ज्वाइन यानी कि जो आपकी जो स्कल जो कहलाते हैं खोपड़ी जिसमें आपका ब्रेन होता है उसके जो ज्वाइंट है हालांकि आपस में ज्वाइंट हुआ हुआ होता है लेकिन वो फिर भी जो मूव नहीं कर सकता ये ऐसा ज्वाइंट क्या कहलाते हैं आपके फिक्स ज्वाइन कहलाते हैं इसको हम इमूवेबल ज्वाइंट जो है वो कहते हैं 
अब मूवेबल ज्वाइंट में कौन से आ जाते हैं आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड हिंड ज्वाइंट शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट और एल्बो एंड नी ज्वाइंट अच्छा एल्बो एंड नी ज्वाइंट में भी एक फर्क होता है कि एक जो आपका हिंड ज्वाइंट है जिससे आप घुटने का ज्वाइंट कहते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि जिससे तरह ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं लेकिन जो आपका शोल्डर हिप ज्वाइंट है ये आप पूरा जो है वो इजीली जो है वो साइड में भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी तो ये जो है एक प्लेन पे यानी कि एक जगह पे मूव करते हैं हिंड ज्वाइंट जबकि बॉल एंड सॉफर्ड ज्वाइंट वो कहलाता है जो आप इजीली जो है वो चारों तरफ जो है मूव कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ से मैं टाइप स्टार्ट कर रही हूँ पेज नंबर एट पर ही है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ज्वाइंट दैट कीप द बॉन्स टूगेदर आर नंबर वन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से शोल्डर और हिप ज्वाइंट आता है नंबर टू हिंड ज्वाइंट में एल्बो एंड नी ज्वाइंट आता है आपका स्लाइडिंग ज्वाइंट में रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट आता है फिक्स ज्वाइंट यानी बोन्स ऑफ स्कल आता है फिर नंबर फाइव है प्राइवेट ज्वाइंट द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन जो वर्टिब्रेट कॉलम है पूरी जिस आप रेडी हड्डी कहते हैं उसके जो दो स्टार्टिंग के जो है वो वटिब्रा है ये फर्स्ट टू बोन्स हैं जिनके से आप मोहरे भी कहते हैं या जो जो है वो आप बोन्स कह लें पार्ट कह लें उनसे मिलकर जो बनती है पूरी वटिब्रेट कॉलम उसके जो फर्स्ट टू वटिब्रा है वो आपके पायरेट ज्वाइंट जो है वो कहलाते हैं यहाँ आपका स्ट्रेंथ जो है ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया लेकिन मैं आपको हिंच ज्वाइंट और बॉल ज्वाइंट की जो डायग्राम है वो बोर्ड से समझा देती हूँ अभी देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया है बुक से वो मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ ये डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है वीडियो में से जब आप समझ लेंगे तो दोबारा बुक से भी समझ सकते हैं इसको ये आपकी जो पहली है हिंड ज्वाइंट की यानी कि नी ज्वाइंट जिसे घुटले का ज्वाइंट भी कहा जाता है जो अभी सारा हमने पढ़ा था कि ये देखिए दो बोन्स आपस में ज्वाइंट हो रही है ठीक है तो ये यानी दो बोन्स आपस में कंबाइन हो रही है तो ये क्या कहलाता है ज्वाइंट कहलाता है ठीक है अब इनके दरमियान जो फ्लूड है लिक्विड है वो क्या कहलाता है आपका सैनोवेल फ्लूड कहलाता है ठीक है ये फीमेल थाई की बोन कहलाती है आपकी मसल है और जहाँ पर स्टार्टिंग यानी कि जहाँ बोन कवरिंग कह लें आप ये कार्टिलेजस कहलाती है ठीक है और इस तमाम बोन्स भी इस तरीके से होती है कि ये आपस में जड़ है एनिमल फ्लूड के जरिए और ये आपके टीबिया कहलाता है फिर नेक्स्ट जो आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि नी हिंड जॉइंट को तो मैंने बताया था ना सिर्फ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है मूव कर सकते हैं जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चारों तरफ जो है आप इजिली मूव कर सकते हैं आपका ये हिप जॉइंट होता है इसमें बिल्कुल उसी तरीके से है देखें टू बोन्स आपस में जॉइंट हो रही है ये लिगमेंट फ्लूड है जिससे जो दोनों बोन्स को आपस में जो है मौजूद है मसल्स है फीमल है ये इसकी और इस से जो है ये पूरा जो है आपका हिप ज्वाइंट की डायग्राम जो है मौजूद है अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ पार्ट ए में मैंने आपको जो है पेज नंबर फाइव तक हाईलाइट करवा दी थी अब जो इसमें आपको पेज नंबर सिक्स से मैं हाईलाइट करवा रही हूँ ओपन द पेज नंबर सिक्स और हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स में फर्स्ट लाइन मैं यहाँ पर सिर्फ वन टाइम आपको जो है वो हाईलाइट पढ़ूँगी आप वीडियो में जो है रिपीट करके इसको जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा दोबारा से ठीक है पहली हाईलाइट है आपकी सिस्टम और एनिमल के पैराग्राफ में द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंग रीजन द हेड एंड द ट्रंक फिर पेज नंबर सिक्स पर ही स्केलेटन की हेडिंग है इसकी फर्स्ट लाइन है एनिमल बॉडीज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक सो दे नीड अ हार्ड सब्सटेंस टू सपोर्ट दैम एक्सोस्केलेटन की हेडिंग है पेज नंबर सिक्स पर ही फर्स्ट लाइन है इसकी An exoskeleton is found in most invertebrate. Exoskeleton की paragraph में ही page number six पर last line movement is brought about by muscles which are attached to the inside of the exoskeleton. Page number seven. एंडोस्केलेटन की हेडिंग में ऑल वर्टिपेट्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड द एंडोस्केलेटन फिर इस सेकंड लाइन है इसी पैराग्राफ की द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज फिर पेज नंबर सेवन पर बोन्स की हेडिंग में फर्स्ट लाइन बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल एंड मिनरल सब्सटेंसेस फिर नेक्स्ट हेडिंग में जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन में फर्स्ट लाइन द स्केलेटन ऑफ मेमल्स कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और फिर जो इनकी नाम है एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इनको अंडरलाइन कर लीजिए यानी कि ये एक हाईलाइट बन जाएगी इस तरीके से कि द स्केलेटन ऑफ द मेमल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन पेज नंबर एट 
जॉइंट की हेडिंग में फर्स्ट लाइन द प्लेस वेयर टू बॉन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट इसी के आगे से ही बॉन्स आर अटैच टू ईच अदर बाय टफ फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट्स फिर इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन मसल्स आर अटैच टू बॉन्स बाय स्ट्रांग नॉन इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड द टेंडन्स अब हाईलाइट्स यहाँ खत्म हो गई हैं आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है